हेलो स्टूडेंट्स तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी हम लोगों को एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल निकालना होगा तो हम वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे उस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करेंगे कि हम लोगों को पता चले उस लाइन और उस प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालना है तो चलिए देखते हैं तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जब कभी भी हम लोगों को एक लाइन दे रखी है और एक प्लेन दे रखा है तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि उनके बीच में एंगल कितना है जरा देखिए यहां पर हम लोग को एक प्लेन दे रखा है ठीक है अच्छा जब कभी भी हम लोग को एक प्लेन दे रखा होता है तो जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या कहती है आर डॉट एन वैक्टर इज इक्वल टू डी तो जो ये एन वैक्टर होता है वो क्या होता है उस प्लेन के ये जो प्लेन मैंने बना रखा है यहाँ पर इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वैक्टर होता है नॉर्मल प्लेन के क्या होता है प्लेन के नॉर्मल होता है तो एक्चुअल में जब कभी भी प्लेन की इक्वेशन लिखी होती है तो तो जो डॉट में वैक्टर लिखा है वो क्या होता है उसके परपेंडिकुलर ओके यानी कि ये तो हमें क्या दे रखा है ये चीज़ दे रखी है ये हमें दे रखा है एन वेक्टर ओके okay, आगे बढ़ते हैं दूसरी बात जो लाइन दे रखी है हमें ये जो ऑरेंज वाली ये जो है लाइन दे रखी है ये दे रखी है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है इसकी डायरेक्शन बता रहा है ये बी वेक्टर अब जब कभी भी आप दो स्ट्रक्चर के बीच में एंगल बता रहे हैं तो जब कभी भी आप उनके बीच में एंगल बता रहे हैं एंगल आप तभी बता सकते हैं जब आप उनके डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालें ध्यान से समझिए डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालें तो हम लोगों के पास यहां पर क्या है प्लेन की जो डायरेक्शन दे रखी है वो हमारे पास केवल एन वेक्टर है और जो लाइन की डायरेक्शन है वो हमारे पास बी वेक्टर है लेकिन अगर हम लोग इन दोनों के बीच में एंगल निकालते हैं तो क्या हम लोगों को प्लेन के बीच में एंगल मिलेगा जरा ध्यान से समझिए ये जो एन वैक्टर है ये प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये जो बी वैक्टर है ये लाइन के साथ जा रहा है यानी लाइन की डायरेक्शन में ठीक है तो अगर मान लो हम इनके बीच में क्या निकालते हैं एंगल निकालते हैं यानी कि इस वेक्टर में और इस वेक्टर में क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं कुछ ना होने का मतलब क्या है कि प्लेन में हमारे पास केवल एन वेक्टर ही दिया होता है और लाइन में हमारे पास ये जो बी वेक्टर है ये बी वेक्टर ही हमारी लाइन की क्या होती है डायरेक्शन तो लाइन के लिए तो ठीक है कि लाइन के लिए डायरेक्शन दे रखिए लेकिन प्लेन के लिए जो वैक्टर दे रखा है वो प्लेन के ही क्या है परपेंडिकुलर तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल निकालता हूं तो इसमें पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि इन दोनों के बीच में ही एंगल निकालना पड़ेगा और कोई चीज है नहीं हमारे पास क्योंकि लाइन के लिए तो बी वेक्टर ठीक है लेकिन प्लेन के लिए नहीं है पर अभी देखते हैं कैसे सही होगा ये तो मैंने क्या करा इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला अब दो वैक्टर कोई से भी दे रखे उनके बीच में एंगल कैसे निकाला जाएगा कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू पहले वाला वैक्टर डॉट दूसरा वाला वैक्टर दोनों के बीच में डॉट होगा अपॉन में पहले वाले वैक्टर का मैग्नीट्यूड और इन में दूसरे वाले वैक्टर का मैग्नीट्यूड और मॉड निकाल दो ये रूल होता था ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने एंगल निकाला हम लोगों ने क्या लिखा कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड इन टू में एन का मैग्नीट्यूड और इसका मॉड निकाल दिया लेकिन क्या हम लोगों ने एंगल निकाला प्लेन और लाइन के बीच नहीं निकाला क्यों क्योंकि हम लोगों को एंगल मिला है इस वैक्टर और इस लाइन के बीच में यानी कि जो हम लोगों को एंगल मिला है वो एंगल हम लोगों को मिला है जो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है और जो लाइन दे रखी है उसके बीच में लेकिन हेडिंग क्या कह रही है हेडिंग कह रही है लाइन और प्लेन के बीच में एंगल बताओ तो वो कैसे पता चलेगा देखो तो जो अभी हम लोगों का एंगल मिला हुआ है वो एंगल मिला हुआ है इस वेक्टर और इस लाइन के बीच में तो हम लोगों ने जब इस वैक्टर इस वैक्टर और इस लाइन के बीच में एंगल निकाला तो क्या मिला कॉस थीटा बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से किया है जैसे कि दो वैक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं वैसे ही निकाला तो ये और इसके बीच में एंगल कितना मिल गया कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड इनटू में एन का मैग्नीट्यूड और होल का मॉडुलस अब लेकिन चाहिए ये नहीं था ये नहीं चाहिए क्योंकि ये तो भाई प्लेन ये तो नॉर्मल वैक्टर है ना प्लेन के इसके बीच में और लाइन के बीच में थोड़ी ना चाहिए एंगल एंगल चाहिए लाइन में और प्लेन के बीच में तो अगर हम ध्यान दें तो ये वाला जो थीटा है ये वाला जो थीटा अगर ये थीटा है तो बचा हुआ क्या हुआ नाइनटी माइनस थीटा क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है राइट एंगल यानी 90 डिग्री बन रहा है तो ये इन दोनों के बीच में अगर थीटा बन रहा है तो बचा हुआ क्या होगा 90 माइनस थीटा इसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया है फाइव अगर मैंने इसका नाम फाइव दे दिया है तो अब जरा यहां पर ध्यान से समझो कॉस थीटा क्या निकाला था ये चीज अगर मैं देखो मैं जानता हूं कि मुझे थीटा तो निकालना नहीं है लेकिन नाइनटी माइनस थीटा क्या मैं बोल सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू नाइनटी माइनस थीटा ये टेंथ क्लास से बोलते हुए आ रहे हैं हम कि 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ठीक है तो कॉस थीटा को मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा
ये नॉर्मल था तो जो लाइन यहाँ से गई जो लाइन यहाँ से पास हुई तो हम लोगों ने इस एन वेक्टर और इस लाइन के बीच में एंगल निकाला था वो था थीटा फिर जो थीटा था ये जो थीटा था इसका बचा हुआ पार्ट क्या था 90 माइनस थीटा यानी कि जो लाइन थी यहाँ पर ये जो यहाँ ऐसे लाइन आ रही थी इन इसके बीच में जो एंगल था वो कितना है 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा को मैंने क्या बोला है फाइव तो मुझे क्या मिल गया कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन फाइव बस मैंने क्या कर दिया साइन फाइव इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड इन टू एन का मैग्नीट्यूड और होल का मॉडलस दोबारा से ध्यान से समझ लीजिए एक प्लेन दे रखा है एक लाइन दे रखी है प्लेन के अंदर जो डायरेक्शन बताता है उसके परपेंडिकुलर बताता है जो एन वेक्टर दिया होता है जो लाइन होती है वो बी वेक्टर होता है जो लेमडा के साथ लिखा होता है हम लोगों ने इन दोनों का यूज़ करके उनके बीच में एंगल निकाला तो हमें क्या मिला नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल मिला जो कि नहीं चाहिए ठीक है चाहिए क्या नाइन्टी माइनस थीटा तो जो इन दोनों के बीच में निकाला था वो कितना आया था कॉस थीटा करके कुछ आया था पर चाहिए क्या था नाइन्टी माइनस थीटा मैं जानता हूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन 90 माइनस थीटा तो मैंने कॉस थीटा की जगह क्या रख दिया साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा को हम लोगों ने नाम क्या दिया था फाइव तो एक्चुअल में प्लेन में और लाइन के बीच में जो एंगल है वो क्या आएगा फाइव अब जब हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया समझ लिया कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अब देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन लाइन ये दे रखी है हम लोगों को एंड द प्लेन प्लेन भी हम लोगों को दे रखा है अब यहाँ पर समझते हैं कि हम लोग किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे फॉर्मूला हम लोगों को पता है कितना होता है हमारा साइन फाइव इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में एन का मैग्नीट्यूड तो सबसे पहला जो टास्क होगा हम लोगों का वो ये होगा कि बी वैक्टर और एन वैक्टर को किस तरीके से फाइंड करना है अगर हम लोग देखें तो जो लाइन की क्वेश्चन दे रखी है वो कार्टेशन फॉर्म में दे रखी है यानी कि इस ये जो फॉर्म दे रखी है सबसे पहले तो हम लोगों को काम करना होगा कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है x माइनस एक्स वन अपॉन में a इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में b इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में c तो देखिए जरा यहाँ पर बिल्कुल सेम पैटर्न पे मैंने यहाँ पे रख दिया तो जो ऊपर लिखे होते हैं माइनस के बाद वो क्या होते हैं हमारे पासिंग पॉइंट और जो अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास डायरेक्शन यानी कि जो b वेक्टर जो लेमडा के साथ लिखा होता था वही वेक्टर यानी कि टू थ्री सिक्स तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए हमारा b वेक्टर यानी कि अगर मैं इसे कार्टिशन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख पाऊंगा यहां पर r वेक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर विच इज पासिंग पॉइंट ऑफ गिवन लाइन एंड प्लस लेमडा इन में वैक्टर और वैक्टर क्या दे रखा है हम लोगों को ये कौन सा वैक्टर होता है बी वैक्टर जो कि लाइन की डायरेक्शन को बताता है अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेन की क्वेश्चन प्लेन की क्वेश्चन भी हम लोगों को कार्टेशन फॉर्म में दे रखी है 10x एक्स प्लस टू वाई माइनस इलेवन जेड इज इक्वल टू थ्री हम लोगों को इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में क्योंकि हम लोगों ने जो फॉर्मूला याद किया है या फिर देखा है वो हम लोगों ने वैक्टर फॉर्म में देखा है तो ऑब्वियस ये बात है हम लोग इसे वैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड तो मैंने एक्स आई वाई जे जेड के मैं बिल्कुल बेसिक टर्म से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी कन्वर्ट कर पाऊँ तो मैं x y z को मैंने एक अलग वेक्टर मान लिया डॉट हुआ होगा तो मैंने 10i 2j टू जे माइनस के दो अलग अलग वेक्टर इनका डॉट आएगा तो यही चीज आ जाएगी ओके तो ये क्या होता है हमारा जनरल वेक्टर यानी कि r वेक्टर तो मैंने यहाँ पे लिख दिया r डॉट ये क्या हो गया हमारे पास n वेक्टर ठीक है तो अब जो है हम लोगों को मिल चुका है b वेक्टर विच इज 2i 3j आई थ्री के और n वेक्टर भी मिल चुका है जो कि क्या है टेन आई टू के यानी कि b वेक्टर और n वेक्टर मिल गया है तो अब बस काम हो चुका है देखिए जरा यहां पर b डॉट एन तो मुझे क्या करना है i की मल्टीप्लाई i से होगी j की मल्टीप्लाई j से और k की मल्टीप्लाई k से तो b डॉट एन मुझे कैसे मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा इन दोनों को डॉट करूंगा तो 2 इंटू टेन ट्वेंटी थ्री इंटू टू सिक्स सिक्स इंटू माइनस इलेवन माइनस का 66 अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 40 ओके okay, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए डॉट तो मिल चुका है इनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट में दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर और छ का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर नाइन एंड थर्टी सिक्स इनका सम करेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट में फोर्टी नाइन एंड फोर्टी नाइन कितना हो जाएगा रूट में सेवन हो जाएगा ओके okay, आगे बढ़ते हैं एन वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो कितना होगा अंडर रूट में टेन का स्क्वायर यानी कि हंड्रेड टू का स्क्वायर यानी कि फोर
और टू टू फाइव का जो रूट होता है वो कितना होता है फिफ्टीन अब मैंने ये सारी की सारी वैल्यू जा करके फॉर्मूले में रख दी तो मुझे देखो क्या मिलेगा साइन फाइव इज इक्वल टू माइनस का फोर्टी क्योंकि डॉट कितना आ रहा था माइनस का फोर्टी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में एन का मैग्नीट्यूड यानी कि सेवन इंटू में फिफ्टीन फाइव के टेबल से मैंने इसे कैंसिल किया फोर्टी पे कितना हो जाएगा यहाँ पर एट आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ गया थ्री ठीक है मॉडुलस की वजह से नेगेटिव जो है वो हट चुका है यहाँ पर क्या आ गया केवल पॉजिटिव नंबर कितना आ गया हमारे पास एट बाय ट्वेंटी वन ओके तो ये साइन फाइव दे रखा था हमें निकालना क्या था केवल एंगल तो हम लोग क्या बोल सकते हैं फाइव इज इक्वल टू ये यहाँ पर गया तो साइन इनवर्स एट बाय ट्वेंटी वन तो इस तरीके से जब कभी भी हम लोगों को एक लाइन दे रखी होगी और एक प्लेन दे रखा होगा तो सबसे पहला काम होगा एन वेक्टर पता करना और बी वेक्टर पता करना फिर उनको डॉट निकाल दो उनके मैग्नीट्यूड निकाल दो फॉर्मूले में जाकर के पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा तो ये जो था हमारे पास था कैसे हम लोग लाइन और प्लेन के बीच में एंगल को फाइंड करेंगे जब हम लोग कंसेप्ट भी समझ चुके हैं हम लोग समझ चुके हैं कि विजुअल में डायग्राम कैसा बनेगा हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि जब कभी भी हम लोगों को फॉर्मूला पता होगा तो किस प्रोसीजर से हम लोगों को सॉल्व करना है आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें इससे क्या होगा आप लोगों को हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी